Momento do Ângelos. Contamos com o apoio da Loja Catedral Artigos Religiosos. Queridos irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham através da voz católica da Arquidiocese de Juiz de Fora. Seis horas da tarde, hora do Ângelos, momento em que nós devemos nos colocar na presença de Maria, daquela que foi escolhida primeiramente por Deus, aquela que nasceu predestinada a ser a Mãe do Nosso Senhor. Por isso, unamos-nos neste momento para pedir a sua intercessão e para que nós possamos juntos, nesta oração, expressar a nossa devoção a ela, que é a Mãe de Deus e Nossa Mãe. Rainha do Céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia, exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Concedei-nos, vos suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos o gozo da vida eterna, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. E falando de Maria, nós não podemos nos esquecer do momento sublime da anunciação. Por isso, vamos refletir um pouquinho o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo de 26 a 45. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ele disse, Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou intrigada com estas palavras, pois ela não sabia o que significava. Então, o anjo acrescentou, Não temas, Maria, pois encontrastes graça junto de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e o chamará de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. E Maria, então, ela questionou, como vai acontecer isso, se eu não conheço homem algum? E o anjo, então, lhe respondeu, o Espírito Santo virá sobre ti com o poder do Altíssimo, vai te cobrir com sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. E o anjo também, ele disse a Maria, sua prima Isabel, aquela que era considerada estéreo, também dará à luz a um filho. Ela já está no sexto mês de gestação, porque para Deus nada é impossível. Então Maria, ela disse, afirmando, confiando no Senhor, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se retirou. Ora, meus queridos irmãos e irmãs, Maria, aqui ela confiou totalmente em Deus. Ela disse sim para que o projeto de salvação se cumprisse. O verbo encarnado, o Deus feito filho, veio ao mundo, nascendo no seio da Virgem Maria. E Maria, obediente a Deus, cumpriu com fidelidade esta missão. E após este anúncio, ela que se entregou totalmente dizendo sim para Deus, ela foi apressadamente à casa de sua prima Isabel para visitá-la. Ou seja, Maria também é para nós modelo de serviço. Ela que se colocou a serviço de sua prima. E quando ela encontrou com a sua prima, Ali, a criança pulou no ventre de Isabel. Ali já foi o batismo de João. João ali foi batizado no Espírito Santo. E Isabel, ela disse, como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Olha, meus irmãos e irmãs, que bonito. Isabel, ali afirmando, Maria, mãe do Deus feito filho. Por isso, Maria é nossa mãe que possamos então pedir a intercessão de Maria, que possamos 
estar com ela sempre, porque ela nos conduz a Jesus. Ela nos aponta para o seu Filho, que é para nós caminho, verdade e vida, como Ele mesmo nos ensinou. Nesta certeza que possamos então, nesta hora santa, agradecermos e pedimos a intercessão de nossa Mãe. E queremos agradecer também a Loja Catedral, Artigos Religiosos, né, por este momento, por este programa, esta Hora Santa. E queremos agradecer a todos vocês que nos acompanham, que nos assistem e estão em sintonia conosco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vocês, por intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Que desça sobre a necessidade de vocês, suas preocupações, suas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.